Witam serdecznie hodowców i hodowczynie. Dzisiaj filmik w takich trudnych czasach. Zaczęła się wojna. W tamtym roku przed lotami mieliśmy pandemię, w tym roku mamy wojnę. Nie wiadomo co będzie z tymi lotami, ale loty są teraz najmniej ważne. Giną ludzie niewinni. Trochę trzeba się od tego oderwać. Dużo żeśmy też to z żoną oglądali, przeżywamy tak samo jak inni. No ale co dzisiaj? Zakończmy to. Mam nadzieję, że ten konflikt się rozwiąże i będzie wszystko w porządku. Dzisiaj chciałem powiedzieć na filmiku trochę o parowaniu, bo po połączyłem gołębie w pary już. Tak jak mówiłem, będę łączył, miałem łączyć je 8 marca, ale połączyłem je dzisiaj, bo w, przyszłym, w tym tygodniu nie będę miał czasu, a później to już by było trochę za późno. Ale przed, poczekaj, miałem się je łączyć 16 lutego. Nie, to rozpodowę miałem łączyć 16 lutego, ale było zimno. Była ta pogoda taka deszczowa, ja mam gołemniki na te ogrodowe, nie było, nie było, chodź, tak, nie było za, ten, za ciekawa pogoda i nie chciałem tych gołębi tak łączyć. Nie? A teraz połączyłem sobie wszystkie razem, późno. I połączyłem sobie i lotowe i rozpodowe razem. Młodych dużo nie chcę ciągnąć, chcę co tam sobie ociągnąć do lotu tam z 60-70. Po lotnikach wiadomo, ja gołębi młodych nie ciągnę, tylko po samice. Samice, tak jak mówiłem, tam pan mi taki pomaga, któremu bardzo dziękuję. Będę, tam będą one wychowają młode te samice, nie? Będę lotował też tymi samicami dwunastami. Połączyłem sobie i rozpłodowe gołębi i lotowe. Rozpłodowe mam tam na, na tych, na boksach. A to już przeniosłeś do boksów, tak? Tak, już są na boksach mam, hmm. i tam mam chyba 6 par mamek, no bo mam tam co ja mam 10, 12 par mam rozpłodowych, no i mam 8 par mamek, nie? Żeby mieć po co te... O Jezu, czekaj, mam tutaj przed... Chodź, 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 tu jest twój domek. To tutaj są... Po, yy... To są lotniki moje, nie? To Ale są samice moje... z samcami. Sa tak, samice tak? z samcami, one będą, będą nios, nanosiły się dwa razy, bo to są stare gołębie, ja im dam nanieść się dwa razy, Teraz zniosę jajka, po 7 dniach jak będą siedziały, to im te jajka wyrzucę, ja głębie puszczam praktycznie cały czas. No dzisiaj trochę nie zdążyłem ich puścić, no ale w tygodniu latają ze 3-4 razy, nie? I, a tam na dole też będą samce, ale tamte będę tylko puszczał raz na, na jajka. Teraz ich w niedzielę rozłączę i ten. To to jest twoje drugie parowanie, tak? Nie, to jest pierwsze Przed... parowanie, tylko tu jest, są gołębie samce stare i one będą dwa razy się nanosiły. A tam mam większość rocznych. No ale i tam... już przecież robiliśmy obkowinę Tak, to było próbne, ale też tam je połączyłem, żeby jeszcze no, się ale to, Czyli to jest drugie. Tak, Andrzej. drugie. No, no. Znaczy tam te próbne były, bo one były dwa, trzy razy były parowane próbnie. A, ja czyli to tak, teraz ta, no. jest takie prawdziwe, tak? Tak, tak, tak. A na czym się to różni? No, że tam tam jest znieść jajka, tylko tam przemyślałem, Aha. to dzisiaj w pracy sobie też myślałem, nie dam im zjeść tam tym na dole jajek. Tam jest za dużo, za dużo rocznych tych gołębi. No, dam im tylko raz na nieść, a te będą stare, dwa razy się naniosą i sami co wychowają młode, nie? Ładnie się połączyły, tylko jedna para mi się tu nie chce złączyć, właśnie tym połowy mi się nie chce złączyć. Nie wiem czemu, coś mi się tak cały czas, cały czas mi ucieka od tej samicy. Samica mu się nie podoba, czy co? Zlał ją. Widzę, bo mu nie szło, chciałeś parę. On głównie z nią w parze, nie? Ja nie chcę mi się coś złączyć. No, na noc go zamykam. A już się ponumerowałeś, czy jeszcze nie? Nie, to ja te, te, o Jezu, jak ty zniosz są jajka, to wtedy je ponumeruję, nie? Żeby mi nie wyleciało. Co ty robisz? To za ciemnie, zrobiłem klimat. <śmiech> <śmiech> nie, bo wychodzi ona mi do samica. Nie wiem, czemu mam. Wszystkie mi się ładnie połączyły. Znaczy połączyły się, one były połączone, ładnie wszystko poszło, ta para gdzieś mi się rozpa rozparzyły mi się i nie chcę mi się teraz gdzieś łączyć, nie wiem dlaczego. Nie wiem, może coś jest, muszę wiem, czasami co, karmię ich na pełnym karmniku teraz, bo one i tak teraz nie jedzą. No pełnym to może nie jest, dlatego karmnik jest tutaj, bo tu są te samice, nie? I tam nie chcę mi w tym, bo się bardzo mocno biją, a już powiem szczerze, że ciężko mi jest dostać te pojemniki. I tłuką mi to, nie ceramiczne, no, a takie duże bym potrzebuje, no, ale ciężko. To może jak ktoś ma, to napiszcie, gdzie są do zdobycia, ojej, gdzie są do zdobycia, nie? No. I co? I... Mam nadzieję, że te loty będą. Szkoda tych ludzi tam, co tam się dzieje. Ludzie też z tamtej strony, połowy, ta połowa Polski też tam zamieszanie jest. Nie wiadomo, czy te chłopaki będą też tam lotować. Ja myślę, że teraz takie lotowanie to tam na drugim planie jest, nie? Wszystko poszło strasznie do góry, drogo się zrobiło, niesamowicie. I to jest początek dopiero. No to jest dopiero początek. Zboże jest strasznie drogie. Nie wiem, sam jeszcze, wiesz, no tak myślę na, na karmę, no to wiadomo, że jakieś tam mam w swojej głowie. 
produktów już trochę kupiłem, ale naprawdę drogo. Zobaczymy. Gołębi pięknie wyglądają. Ile są? Do lotu jest 40. 40. 40 do lotu jest. A ile sam jest? Dychę jeszcze jest za dużo, nie? No jest tak? no 10. Moje taki docelowy cel jest taki 30-40 gołębi. 30 bym chciał mieć do lotu. Fajne loty są, bo są, można sobie wybrać. Jest teraz ten e, krótki, długi, średni, jest ten maraton. A jak Powiem wybrać, wam, to trzeba we wszystkich uczestniczyć. Nie trzeba, czy jak? Bo po co? Po co to we wszystkich? No ale Tych to nie spada z ta, ta tabeli, jak nie uczestniczysz ale, no, w Jak ktoś chce zostać mistrzem oddziału, no to musi lecieć. Ale tam jakieś dwa chyba maratony, czy tam coś nie liczą się do mistrzostwa oddziału. Aha. A powiem wam, że przygotować się tak naprawdę, przygotować się na jakąś kategorię. Ja będę tak myślę, że tą kategorię chciałbym B i C. Nie? Czyli? To jest taki średni dystans, nie? Mhm. Krótki i średni, nie, tak? Nie, krótki to jest A, a to jest no, no to od 300 do 500 i tam 700 jeszcze do C wchodzą, nie? Chciałbym, no i bardzo tak mi coś, kiedyś zawsze nie robiłem tych dalekich lotów, bo to mój, mój dziadek tam lotował te dalekie loty, ale teraz tak jakoś coś mi ciągnie do tych długich lotów, nie? Coś mi się tak zaczyna mnie tam ciągnąć, coś nowego. Jak forma gołębi? Forma zajebista. Pokaż. No zajebista, jest naprawdę gołębi. One teraz są, te samice mają, ale chodzą ładnie, opierzenie jest zajebiste. I troszeczkę się zabrudzi. Zdrowiutkie są, żadnych antybiotyków nie dostają, żadnych kuracji nie robiłem. Powiem wam tylko szczerze, że e, nic, żadnych kuracji nie zrobiłem, tylko odrobaczyłem. No i wiadomo, że odgrzybiłem, nie? Żadnych, nic nie daje, jakiś tam tych. Pięknie. Nie robię żadnych kuracji. Powiem wam, ja wiem, że niektórzy mnie za to może skrytykują. Od kilku lat nie robię kuracji jakiś jak są chore, leczę. Naprawdę nie mam problemu ze zdrowotnością gołębi. Te, co nie domagają, no to w sposób humanitarny wywożę je na drugi świat. No. Te, co nie są słabe czy coś, to jak jest wszędzie, no. Muszą być też takie gołębie i słabsze, muszą być lepsze. Ale widzę, że te gołębie, jak nie dostają tych antybiotyków tak na ślepo. Ja wiem, że niektórzy robią tam po 20-30 dni te kuracje na samonele czy na coś, nie? Ja nie robię tego. Badam, są chore, leczę. Nie ma nic, są zdrowe. Ja mi też matka, jak byłem mały, żadnych kuracji nie robiła jakimiś antybiotykami. Jak byłem chory, jeszcze lekarze jak najrzadziej, żeby te antybiotyki wypisywać. Żremy to we wszystkim tak samo, w różnych mięsach te antybiotyki. Myślę, że po co im, to, po co im taką krzywdę robić tym gołębią? Kto to jest? Żaba. Żaba? Po naszym koledze po naszym nazwałem koledze, tak. A co to za gołębek w ogóle? W połowie on jest wanną, w połowie jest po Mikeju. On w tym roku z 500 mi przyleciał na... Raz był chyba tam na rejon, już nie pamiętam, ale był dwa razy bardzo wysoko. Na oddział był raz pierwszy, ale tam mało gołębi poszło. Na tą 500 to mieliśmy taką. Ile ma lat? Z 2019 roku jest. To trzy. No. no myślę, że w tym roku musi już z niego wyciągnąć tak jak... Dobra, mam do Ciebie kilka pytań pa. od widzów. Czy miałeś kiedyś tak, że samica normalnie znosiła Ci jajka, wychowywała młode i tym podobne, a w przyszłym roku siedzi na pustym gnieździe i nie znosi jajek? Kupiłem parę gołębi i jak kupowałem je, to samica siedziała na jajkach, a w tym roku nie potrafi znieść żadnego jajka. Posiadam też swoją samicę, która znosiła w tamtym roku jajka, a w tym roku nie potrafi. Wiesz od czego to może zależeć? Może jakieś przemęczenie? Przemęczenie, przemęczenie. Brakuje im na pewno jakichś witamin i minerałów. Ale ja miałem takie sytuacje, że w jednym roku mi samica nie znosiła, na następny rok mi zniosła te jajka, nie? Albo się wyniosły. Są już starsze, mi starsze gołębie się wyniosły, albo po prostu czegoś im brakuje, nie? Musisz dać im jakieś minerały. Eee, a ciekawy jestem, jak w jakiej oni kondycji są, czy są słabe, czy, są, czy po prostu normalnie wyglądają. To, to może być też, że jest samica też zatłuszczona, jak jest gruba, to też jajek nie zniesie, nie? Często się zdarza, ale prędzej czy później powinna znieść, nie? Ale jak siedzi na gnieździe, no to może nie. Ludzie tak robią, że kiedyś jeszcze to, jak samica tak nie znosiła, to podkładają inne jajka, dają mi wychować inne młode, bo ona wychowa, wysiedzi i później już zniesie swoje, nie? Aha, czyli tak. Ale miałem takie przypadki też. No dobra, co podajesz na te białe nosówki, drogi oddechowe? Rangę, to co mówiłem na poprzednich filmikach. 
Pangazup. Pangazup. Ja naprawdę nie wiem, od czego one mają takie ja, co podają. No, nie mają prangę praktycznie cały czas. E, do, to, to da, podaję im też ten toliamin, fortę, ale dużo czystej wody daje. No nie wiem, bo nie jestem w stanie określić. Nie, mam, nie leczę ich na to. Nie podaję im jakichś tam nie wiadomo czegoś. Ja wam powiem tylko tak, bo podczas lotów też tak troszeczkę mówię, podczas lotu jak się zaczynają, to ja je szczepię na drogi oddechowe Orni 2 Stolisana, taką różową orężatką. No i dlatego też nie podaję tam, ale mówią, że to jest, mówię, jest to na pewno jakiś antybiotyk, nie? Ale tym je szczepię, a podczas, wiecie co, też mi się wydaje, że to może być, że to jest też luz na gołębniku. U mnie tutaj na tym gołębniku jest tylko 11-12 samców. A ile on ma metrów? Mniej więcej? Nie wiem, z 3 na 4 ma na pewno, z 3 na, może więcej, nie? Ja mam luźno ogólnie gołębniki, wszędzie, nawet te samice, które są w doby czekają, na tych to też mają luz. Może to jest to. No i jest bardzo dobrze przewietrzony gołębnik. Tu nie, tu nie, nie czuć zapachu gołębi u gołębnika. Może to być, nie? Ale tak naprawdę nie jestem w stanie tego powiedzieć, co podaje, że te gołębie to mają. Kąpię ich w tej swojej soli. Kąpię ich też czasami, dodaję do tej, do tej soli też amol. Do picia im czasami dodaję amol. Nie wiem, naprawdę. To, co, co robię i dlatego one mają już od kilku lat takie, nie? te nosówki. Nie? Dobra, jak lecieć z samicami, jeżeli nie mają pary? Jak je motywować? Nie leciałem tak samicami, nigdy to ja samcami wiem, ale samicami to tak No a samcami? Bardzo. No samcami to, wiesz, no samiec jest taki, że on przylatuje i ma tą samicę w domu, no i cieszy się nią, nie? To może tak samo z samicami? Sam, samice są takie, że one są... No nie wiem, no trudno mi jest powiedzieć tak, jak lecieć. Ja leciałbym normalnie z tymi samicami z siodełka. Co to znaczy? No, że nie dawałbym im gniazda, nie nic, nie dawałbym im znieść jajek. Jak nie mają par, to normalnie bym nim leciał. Miałem, jak leciałem w totalu, miałem taką samicę swoją 1169. Ona przez dwa lata nie miała samca. W jednym roku zrobiła 13, w drugim zrobiła 14 konkursów. Miałem raz Aha. w życiu, dwa razy w życiu miałem gołębia, który miał komplet na gołębie stare. I Czyli... to były czołowe konkursy. Jedna jest samica, i ta samica jest u Zbyszkach na bo on ode mnie kupił. Czyli to nie jest powiedziane, że on no nie jest, jest powiem, słaby to, tak. albo nie będzie osiągał wyników. Nie, to nie jest powiedziane. Powiem wam szczerze, że samice mi się wydaje, że bardziej lecą do partnera. Przyzwyczaj je do siebie. Nie wiem, no baw się z nimi tam coś ten i będą na pewno będą. Dobra, to ostatnie pytanie. Jakie herbatki podajesz kolegiom lotowym? Her ja tak herbatek za bardzo nie podaję. Podaję i robię im herbatę czasami, nie często, z pokrzywy i z oregano. Oregano? Tak, ale mam, mam już chyba z 5 lat leżą, e, taka herbata leży, kiedyś kupiłem ją od e, gdzieś tam z jakiegoś tego, tego pana koniecznego. No to czasami im dawałem te, a tak nie gotuję, nie chcę mi się, ja już kiedyś mówiłem, że ja tam robiłem jakieś tam no, boraczkowe no? herbaty, nanosiłem się tego, to nie, nie wiem, no, jednak czysta woda i no, rangę złupi. Wystarczy. U mnie to wystarczy. Belgasol czasami podam. Nie będę mówił, że tam rzuca czasami witaminkę jakąś na ten, bo tak nie jest, bo ja witaminę daję raz, na, raz w miesiącu gołębią, tylko kompleks witamin. Witaminę D podaję też, daję jak przed łączeniem, łączenie. Miesiąc przed tymi kiedyś mi pan Barek Czaska podpowiedział, żeby podawać przed lotami cały czas siemielniane. Ol, on olej, ale ja byłem u pana Marcina Bochenka i widziałem, że on podawał siemielniane wodą, zaparzał to i podaje, to petarda jest. Takie zwykłe, naturalne rzeczy, a, duż, a lepsze niż te właśnie dziwne wy, wygibasy. Wymyślane przez jakieś tam, nie wiem. Dawałem kiedyś też, powiem wam szczerze, że padłem kiedyś na te, padałem też na tych filmików, się oglądałem. Kupowałem kurwa, te paczki, robiłem, brałem różne dziwne rzeczy. Gołębie szły, ale szły do piątego, szóstego lotu i później był dramat. Na następny lot z tych gołębi, na następny rok z tych gołębi nic nie było. Bo one tak naprawdę to były nafaszerowane tym ścierwem. I to te, tak jak na sterydach. Tak, na sterydach, tak mi się wydaje. Nie? Są takie teraz dziwne rzeczy, że jak oglądam nieraz też mi tam podpowie, czy tam mówię, że takie podają mi piolopiryny i nie piolopiryny, to nie wiem. To Dziwne jest doping. To jest, to jest doping <laughs> Czyli powinni być wykluczeni z Ale zawodu. W Polsce nie ma, w Polsce nie nie ma badań takich? Badań nie robią, to jest hmm. taka ściema. E, nie robią żadnych badań. Jakby robili, to podejrzewam, że wielu, wielu gołębi... Połowa by odpadła. Nie, no tam nie ma co gadać, bo są, w Polsce są wybitni hodowcy. Wybitni, nie? Ja uważam, że jesteśmy najmocniejszym e, związkiem w Europie. Ja pokusiłbym się, że nawet nie powiedział, że na świecie, nie? 
bo u nas jest bardzo dużo hodowców, bardzo dużo czołowych hodowców, bardzo dużo ludzi, którzy się mega znają na gołębiach, tylko jesteśmy za czym, tak tłumieni Zepnięci. przez Belgów, Holendrów i przede wszystkim Niemców. W Niemczech, no, przez Niemców, bo w Niemczech lotują Polacy i osiągają wybitne wyniki tam, nie? Leją tych Niemców, nie? I tam nie jest tak, że tam ci Niemcy to są tacy super i, i ten, ale leci dużo Polaków w Niemczech i naprawdę ich tam tłuką, to czyli wiedzę chłopaki mają, nie? No. no i w, w Belgii tak nie znam hodowców, czy tam Polacy latują, ale, ale mówię, uważam, że nasze ptaki, dużo naszych hodowców w Polsce jest takich, że nie ma czego się naprawdę wstydzić i mają takie gołębie, zaskarbić sobie tego hodowcy serce. No to wiadomo, że ja to uważam tak, żeby dojść do dobrej gołębi, to trzeba sobie hodowcę znaleźć, zaskarbić sobie u niego serce, nie jakieś tam frycowe, pokazać mu, że zależy ci na tych gołębiach od niego. I, i każdy gołąb ma swoją cenę. Ja nie mówię, że ktoś ma ci wam dać za darmo, ja, nie, ja gołębi też nie dostawałem za, za darmo. Gołębie są drogie, dobre gołębie to są lata kogoś hodowli, Pracy, no. selekcji. To nie jest tak, że ja bym chciał kupić za 100 zł. Za 100 zł to chłopaki, no można sobie jechać kupić na rynek bociany. Czy w jedyny, Są bociany? No w jedyny bociany są to takie gołębie. To, jest, gołębie, to jest każdego hodowcy, który każdy w Polsce hodowca czy na świecie osiąga bardzo dobre wyniki, to uwierzcie mi, on w tym gołębniku śpi. To nie jest tak, że on przyjdzie, rzuci karmy, garsi, pójdzie i one lecą. I ten, to są ludzie, którzy poświęcają swój cenny czas. Ja wiem, ile to czasu kosztuje. Ja wiem, ile to czasu zabiera. I to nie jest takie proste, jakby sobie ktoś myślał, jak słyszę niektórych, że tam gadają, że tam ten szprycuje czy coś. Może i tak, ale ja wiem, że on i tak nawet takie szprycuje, to musi w tym głębniku spać. Musi siedzieć. Przed lotami u mnie jest odkurzane też i wiem, że ci hodowcy też odkurzają, ja tak samo odkurzam, dbam o higienę w gołębniku. No teraz jest, bo one są puszczone, to nie chcę takim przeszkadzać, ale czystość i wiemy to, ile to czasu potrzeba, ile jak ktoś jeszcze pracuje zawodowo, to jest bardzo, ciężko. bardzo ciężko. No, to nie no i jest jak tak. ma się gołębnik od domu, I jeszcze jak masz daleko, gołębnik nie? od domu. Bo jak ma się pod tak. domem, to o wiele łatwiej, tak. nie? Dlatego też mnie taka krytyka niektórych hodowców, niektórych tam ludzi wkurza, że krytykują tych niektórych hodowców. Wieście chłopaki, że to jest ciężka praca. Usiądź, zacznij ciężko pracować z gołębiami, sprowadź dobry materiał. Ja mówię tak, gołębniki nie lecą. Lecą gołębie i hodowce. I jak ktoś, ktoś myśli, że sobie wybuduje gołębnik zajebisty z taśmami, z nie wiadomo z czym i kupi gołębie i bo przyjdzie na godzinę czy tam pół godziny da jeść i będzie leciał i później jest wielkie rozczarowanie, bo wielu to, to tak nie jest. To tak nie będzie. Tak nie działa. Nie tak nie działa. Możesz mieć kurnik i w tym kurniku te gołębie będą się czuły dobrze, będzie ten gołębnik suchy, będzie przewiewny i będzie, będziesz ty do nich podchodził z sercem, dbał o nie tyle i dasz im tyle opieki, ile one potrzebują, to wygrasz i, nie, i żaden inny cię nie dogoni. Nie? A to jest, to jest naprawdę, i też tak mówię, że tam niektórzy mówią, że ktoś tam dużo pieniędzy. Wieście mi, że to nie, są, to nie jest wykładnik te pieniądze za te gołębie, ale, ale za dobre gołębie trzeba zapłacić. No i tym kończymy go bardzo. Kończymy, pozdrawiam. Życzymy co? Pokoju, Pokoju na świecie. Pokoju, żeby ten pajac zdech tam w tym Kremlu, na tym Kremlu. No i co? No, szkoda mi tych dzieci bardzo, szkoda mi tych kobiet. Wszystkich szkoda. No nie, nie tak wszystkich, ale te właśnie dzieci, kobiet najbardziej mi szkoda. Nie? No one są naprawdę niewinne, bo za się wokół kręci, ale co? Pajac sobie wymyślił wojnę. Może to jakiś spisek XXI wieku, nie wiem, dziwny. XXI? XXI. Strach to jest tragedia, oby to nas nie dosięgło. Pozdrawiam tych wszystkich hodowców, co mieszkają tam przy granicy. Trzymajcie się chłopaki, jesteśmy z wami. I hodowcy, hodowcy, hodowczynie, no te ludzie też. Mam nadzieję, że się wszystko odbędzie, mam nadzieję, że będziemy się bawić tymi lotami. Ja wiem, że to nie jest, loty to nie są jakieś ten, ale latają tam u was te samoloty, to wszystko. Jakoś to powinni przesunąć też, jakoś popatrzeć na was, że wy tam też macie ciężko i nie wiem, jakoś to. Dlatego znowu będą takie niewymierne te mistrzostwa, to wszystko. Dobra, pozdrawiam i do usłyszenia. Trzymajcie się. Trzymajcie się.